ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാദമി എസ് സി ഐ ടി മാത്സ് ചാലഞ്ച് എന്ന പുതിയ കോഴ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ എസ് സി ഐ ടി ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും ഡേ വൺ ടു ഡേ ഡേ ടെൻ വരെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിലൂടെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ ക്ലാസുകളും വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്കായിരിക്കും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നമുക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ കാരടി ഞാൻ അൺ അക്കാദമിയിലെ ഒരു വെരിഫൈഡ് പ്ലസ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഈ കോഴ്സും അതുപോലെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻസ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പി ഡി എഫ് നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇസു മാത്ത് അക്കാദമി എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫ് അതുപോലെ വേറെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒക്കെ ആണ് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിത്ത് വാല്യൂ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചും പറയുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ സിലബസിന് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടൻസ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ അത് ആറാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ് അങ്ങ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതൊരു എന്താണ് തെറ്റായ രീതിയാണ് അതിന്റെ ആവശ്യവും നമുക്കില്ല കാരണം ഇതിലുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആറ് ടു പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള അതിൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാത്സ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ലഘുഗണിതം സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം കമന്റ് ചെയ്യാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യായിരുന്നു ഇനിയും സ്റ്റെക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം കിട്ടിയാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒമ്പതാമത്തെ പാഠം നൂറിൽ എത്ര എന്നുള്ള പാഠമാണ് ഇത് ശരാശ ഇത് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാഠമാണ് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം നേരിട്ട് കണ്ടന്റിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നൂറിൽ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് നൂറിൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള അളവാണ് എന്ത് ശതമാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഛേദം അല്ല ഒരാൾക്ക് നൂറിൽ ഇപ്പൊ അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് ആയിരിക്കാം നൂറിൽ അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ അയാളുടെ ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതിനെയും നമ്മൾ നൂറ് ഛേദം നൂറാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഛേദത്തിൽ നൂറുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ശതമാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറിൽ എത്ര എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിന്റെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നൂറിൽ എത്ര എന്നാണ് പാഠത്തിന്റെ പേര് അപ്പോ ഇതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഈ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച്
ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സെൻറ്റേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ചിഹ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു നൂറ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ചിഹ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ ഒരു നൂറ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം താഴെ ഭാഗത്ത് ഒരു നൂറ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഫ്രാക്ഷനെയും എന്താക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഭിന്നസംഖ്യയും ശതമാനമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഭിന്നസംഖ്യയെ ശതമാനമാക്കി മാറ്റാൻ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ രണ്ടേ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭിന്നസംഖ്യ ഉണ്ട് ഇവിടെ താഴെ നൂറില്ല അപ്പൊ നൂറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നൂറും അഞ്ചും വെട്ടിക്കളയും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അതുപോലെ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരു ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഈ പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറിന്റെ ശതമാനം ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റു നൂറ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേത് ബൈ നൂറ് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കൺവേഷൻസ് വരുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കൺവേഷൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനത്തിന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് അറുപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഇരുപതിന്റെ അറുപത് ശതമാനവും ഏതൊരു ശതമാനത്തെയും നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്സ് എക്സിന്റെ വൈ ശതമാനം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈയുടെ എക്സ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ എന്ത് മാറില്ല ഇതിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല ഇതിന് രണ്ടിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരുപാട് തിയറികളൊന്നും ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില പെർസെന്റേജുകളെ എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പാഠത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഇടുന്നില്ല വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണ് കാരണം കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ അരമണിക്കൂറേ നമുക്ക് സമയമുള്ളൂ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ചോദ്യം നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ നാനൂറ്റി ഇരുപത് കുട്ടികളിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഒരു ദിവസം ഹാജറായില്ല അവർ വന്നില്ല സ്കൂളിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അന്ന് എത്ര പേർ ഹാജറായി അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പേര് വന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം പേര് വന്നു അപ്പൊ ഈ എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും ഏത് നമ്പറോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുക നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാധനം എപ്പോഴും നൂറ് ശതമാനം ആയിരിക്കും അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനമാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാനൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പൂജ്യം പോയി അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പൂജ്യവും പോയി പത്ത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഒരു പൂജ്യം അവിടെ പോയി ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെയും പോയി ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും നാല് പോയിന്റ് രണ്ടായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു പോയിന്റ് മാറും ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്തിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും പത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത്തൊന്നായിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളാണ് എന്ത് അന്ന് വരാത്തത് സ്കൂളിൽ വരാത്തത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് കുട്ടികളാണ്
ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ എഴുപത് ശതമാനം പൂക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എത്ര ചെടികളാണ് പൂക്കാത്തതായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുക നൂറ് ശതമാനമാണ് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം പൂക്കുന്നതായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എത്രയാണ് ബാക്കി മുപ്പതാണ് ഉണ്ടാവുക ആകെ നൂറാണ് ഏത് സാധനം ഉണ്ടാവുക നൂറിൽ നിന്ന് എഴുപത് പോയി ബാക്കി മുപ്പതാണ് അപ്പൊ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് പൂക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണേണ്ടത് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ഏതൊരു സാധനത്തിന്റെയും തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി മുപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെയും പൂജ്യം ഇവിടെയും പൂജ്യം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തെട്ട് ചെയ്യുക എൺപത്തി നാലായിരിക്കും ഉത്തരം എയ്റ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി തേർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റി ചെയ്യുക മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് ടു എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എൺപത്തി നാലായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എൺപത്തി നാല് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു വണ്ടിത്താവളത്തിൽ ആകെ നാനൂറ്റി എൺപത് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും നാൽപ്പത് ശതമാനം കാറുകളുമാണ് ബാക്കിയുള്ളവ മിനി ബസ്സുകളും എത്ര മിനി ബസ്സുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് എന്തുണ്ട് നാൽപ്പത് ബസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആണ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ബസ് കാറാണ് അങ്ങനെയാണ് എത്രയാണ് മിനി ബസ്സിന്റെ എണ്ണം എന്നാണ് ചോദ്യം മിനി ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എത്ര ശതമാനമാണ് എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണേണ്ടത് ആകെ നൂറ് ശതമാനമാണ് സാധനം ഉണ്ടാവുക അതിൽ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം സൈക്കിൾ ആയിട്ട് പോയി നാൽപ്പത് ശതമാനം കാർ ആയിട്ടും പോയി അപ്പൊ ഇനി നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും കൂടി ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി പതിനഞ്ചേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പത്ത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു പൂജ്യം മാറ്റിയാൽ പത്തായി അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ വേണം അഞ്ച് ശതമാനം ഇതിന്റെ പകുതിയായിരിക്കും പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഉത്തരം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂജ്യം പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തിനാ അതിന്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് ഇരുപത്തിനാലും കൂട്ടാം എഴുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എല്ലാവരും ചെയ്തു എഴുപത്തി രണ്ട് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ടെലിവിഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ആറായിരം രൂപ വിലയുള്ള ടെലിവിഷന് അടുത്ത മാസം മുതൽ എന്ത് വില ആകും ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് വില ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറായിരം ആണ് വില ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് പെന്നും പേപ്പറും ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനേ ഇതിലുള്ളൂ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കാണാം പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അറുന്നൂറാണ് രണ്ട് അറുന്നൂറിന്റെ പകുതി ഒന്ന് മുന്നൂറ് അപ്പൊ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് മുന്നൂറാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിനോട് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് മുന്നൂറ് കൂട്ടിയാൽ ഉത്തരമായി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴ് മുന്നൂറ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി ലഭിക്കും
ഇപ്പോൾ അയാളുടെ മാസ വരുമാനം എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം ഉള്ള ആളുടെ മാസ വരുമാനം ആറ് ശതമാനം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ആറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ചും ഒന്നും കൂട്ടാം ആറ് കാണുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ എളുപ്പം കുഴപ്പമില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം ആറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം ഇത്രയായി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കൂടും അപ്പൊ ഇയാളുടെ പണ്ടത്തെ സാലറിയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇപ്പോൾ കൂടുന്നുണ്ട് സെവൻ ട്വന്റി റുപ്പീസ് കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോ പുതിയ സാലറി എത്രയായിരിക്കും പുതിയ സാലറി പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആയിരിക്കും പുതിയ സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം റാഫിയുടെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഭക്ഷണത്തിനായാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇത് വരുമാനത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപതിനായിരം ആകെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ ആറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഭക്ഷണം ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫുഡിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫുഡിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതെല്ലാം ആ ഒരു പാഠത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നൂറിൽ എത്ര എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ഒരു പാഠത്തിൽ വരുന്ന പല പല എക്സസൈസുകളിലായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൂറ് കൂടുമ്പോൾ നൂറ്റാറ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കണ്ടിട്ട് കൂട്ടിയാലും മതി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നൂറ്റിയാറ് ശതമാനം കാണുന്നതിന് പകരം ആറ് ശതമാനം കണ്ടിട്ട് അത് കൂട്ടിയാലും മതി രണ്ടും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു നൂറ്റി എൺപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിനെ നമ്മൾ മേലെ എഴുതും ബൈ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇങ്ങനെയാണ് ശതമാനം കാണുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് താഴെ എഴുതുക ബേസ് താഴെ എഴുതുക ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ആകെ ഉള്ളത് ചെലവായത് ആറ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇത് എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പൊ ആകെ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അറുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പോ ആറായിരത്തി നാനൂറ് ബൈ ഇരുപത്തി ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു നൂറ് ജിയ കറക്റ്റ് ആൻസർ തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് തേർട്ടി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി എത്രയായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി അതിനെ വലിയൊരു സമചതുരമാക്കി പരപ്പളവ് എത്ര ശതമാനം കൂടി അപ്പൊ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം തന്നെയാണ് വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം ഇപ്പൊ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ത് കൂട്ടിയപ്പോ വശങ്ങളുടെ നീളം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയപ്പോ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു എത്ര ശതമാനം വീഡിയോ എത്ര ശതമാനം പരപ്പളവ് കൂടി എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത് സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വശം പത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു വശം പത്താണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നൂറായിരുന്നു വശം പത്താണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ നൂറായിരുന്നു ഇനി വശത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പൊ പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വശം ഇപ്പൊ എത്രയായി പത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ഒന്ന് കൂടി ഇപ്പൊ വശം പതിനൊന്നായി വശം പതിനൊന്നായപ്പോ ഏരിയ എത്രയായി ഏരിയ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായി നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നായി അതായത് നൂറാണ് നമ്മുടെ ബേസ് ഇവിടെ നൂറിൽ നിന്നാണ് കൂടുന്
അതായത് പത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ നൂറായി അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇൻക്രീസ് ആണ് എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കൂടി മുമ്പ് നൂറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എത്രയായി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നായി ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് കൂടി ഇരുപത്തൊന്ന് കൂടി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഉത്തരം പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരപ്പളവ് ഇതേ ചോദ്യം നേരെ മാറ്റി നീളം പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു പരപ്പളവ് എത്ര ശതമാനം കുറയും എന്ന് ചോദിച്ചു പരപ്പളവ് എത്ര ശതമാനം കുറയും വേഗം വേഗം പറയാം സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് പരപ്പളവ് എത്ര ശതമാനം കുറയും ഇരുപത്തൊന്ന് കുറയോ അതോ അതിൽ അപ്പുറം കുറയോ എത്രയാണ് കുറയാ പറയാം ഇപ്പൊ പറ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച അതേ കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് നൂറ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പത്ത് നൂറ് ഉള്ളത് പത്തേ നൂറ് തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒന്ന് കൂടുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയായി ഇവിടെ ഒമ്പതായി ഒമ്പതായപ്പോ ഏരിയ എൺപത്തൊന്ന് നൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൺപത്തൊന്നായി എത്ര കുറവ് ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ കുറവില്ല അത്രേ കുറവുള്ളൂ പത്തൊമ്പതിന്റെ കുറവുള്ളൂ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കുറയും നൂറുണ്ടായിരുന്നത് എൺപത്തി ഒന്നായി അപ്പോ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സമചതുരം ചതുരം ഒക്കെ പത്ത് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് അതാണ് പത്ത് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം പത്തായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചതുരമാണെങ്കിലും രണ്ടും പത്തായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ നൂറ് കിട്ടി നൂറിൽ നിന്ന് കൂടുതലാണോ കുറയാണോ എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ആദ്യത്തത് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം കൂടും പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം കുറയും എന്നാണ് ഉത്തരം വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അജയന്റെ ശമ്പളം അജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് വിജയന്റെ ശമ്പളം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റെഗുലർ ആയിട്ട് എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഒരാളുടേത് മറ്റേയാളെക്കാളും ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എത്ര ശതമാനം കുറവാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂറ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് വിജയന്റെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടുതലാണ് അജയൻ അപ്പൊ അജയനാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം വിജയന് നൂറ് രൂപയാണ് സാലറി എന്ന് വിചാരിക്കാം വിജയന് നൂറാണ് അപ്പൊ അജയൻ എത്ര ആയിരിക്കും വിജയന് നൂറാണെങ്കിൽ അജയന് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി ഇനി ചോദിച്ചത് നൂറുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചായി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര കുറവാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് എത്ര കുറവാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര അതിന്റെ കുറവുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കുറവുണ്ട് ഇപ്പൊ ബേസ് ഏതാണ് ബേസ് ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം കണ്ടാൽ ഉത്തരമായി ഇരുപത്തഞ്ചിനെയും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെയും വെട്ടുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വിജയന് നൂറ് അജയൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നേരെ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര കുറവുണ്ട് നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നൂറുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചായി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കുറയാൻ എത്ര കുറക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശതമാനത്തിന്റെ ഭാഗത്തില് പിന്നെ പാഠത്തില് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കൺവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചുവടെയുള്ള ഓരോ ശതമാനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനെ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കി മാറ്റാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭിന്നസംഖ്യ അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടും തരും അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആണിത്
ഓക്കെ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഭിന്നസംഖ്യയാണോ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്താണ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ദശാംശ സംഖ്യയാണ് അതല്ല ഓപ്ഷനിൽ അതൊന്നും അല്ല ഉള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ട്വന്റി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഓക്കെ പല പല ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ചോദിച്ചത് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഇപ്പൊ ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ശതമാനം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്കും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒരു ട്വന്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ശതമാനം എന്നുള്ള ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ താഴെ ഒരു നൂറ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ശതമാനവും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് വൺ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതിന് എന്താക്കുക സാധാരണ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ശതമാനം അപ്പോഴും ഈ ശതമാനം ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടില്ല ശതമാനം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് മാറ്റിയത് ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാലിനെയാണ് ഞാൻ മാറ്റിയത് പുറത്തുള്ള ശതമാനം അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് എവിടെയും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ശതമാനത്തിന് പകരം താഴെ എന്ത് വരും മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ ചിഹ്നം ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം താഴെ ഒരു നൂറ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അതിന് പുറമെ ഒരു നൂറും കൂടെ വരും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാനൂറ് എന്നാണ് വരിക ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാനൂറിലെ രണ്ടിനെയും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മേലെയും താഴെയും ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടുക വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ അതായത് കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാനൂറ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് ഓക്കെയാണ് ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ബാക്കി എഴുതിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എന്തായാലും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മിക്ക തെറ്റായ ഉത്തരങ്ങളും എന്തായാലും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് ഓപ്ഷനിൽ എന്തായാലും വെക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാലും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നാല് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൺവേഷൻസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അതുപോലെ അടുത്തത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയൂ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജിനും കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യൂ നെറ്റ് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഫുൾ അവിടെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അടുത്തത് പറയൂ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനോ ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പോൾ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ താഴെ ഒരു നൂറ് ഓക്കെ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറും വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ബൈ മുന്നൂറ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി ബൈ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ചായിരിക്കും രണ്ടിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരിക്കലും ശതമാനത്തിന്റെ ചിഹ്നം കണ്ടാൽ ആ ചിഹ്നം പോവരുത് അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതില് പെർസെന്റേജിൽ എപ്പോഴും തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ തെറ്റാൻ നല്ല സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് അപ്പൊ ഇനി ഒരു പാഠത്തിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നോക്കാം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയതൊക്കെ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിലുള്ള
16 divided by 2 by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഗുണനമാണ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു സിക്സ്റ്റീനും ടൂ വെട്ടി എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തിനാല് ഇത് എൽ ജി എസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ വാല്യൂ തന്നെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ആവും ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്തത് അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം മൂന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പികളിലാക്കണം എത്ര കുപ്പി വേണം അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം മൂന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ കൊള്ളുന്ന കുപ്പികളിലാക്കണം എത്ര കുപ്പി വേണം അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ഫോർ പിന്നെ ഡിവിഷന് പകരം എന്തായി മാറും ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഡിവിഷന് പകരം ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഗുണനമാണ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗുണനമാണ് അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോറും ഫോറും വെട്ടി ട്വന്റി വണ്ണും ത്രീയും വെട്ടി സെവൻ ആയിരിക്കും ഉത്തരം സെവൻ എന്താണ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോറും ത്രീ ബൈ ഫോറും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏഴ് കുപ്പികൾ വേണ്ടി വരും എത്ര കുപ്പികൾ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് കുപ്പികളായിരിക്കും ഇവിടെ വേണ്ടി വരിക ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിനു മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടര ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്ററും അതിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് സെന്റിമീറ്ററും ആണ് മറ്റേ വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ പന്ത്രണ്ടരയും വേറെ ഒരു വശം മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാലും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റേ വശം ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിടുത്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂട്യൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റേതിന്റെ പോലെ കുറെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല വേഗം വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണ് എന്തെങ്കിലും ഭാഗം ക്ലിയർ ആവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോ കാണാം വീഡിയോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം കാണാം അപ്പൊ ട്വൽവ് ടു വൺ ബൈ ടുവിനെ നമുക്ക് ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഏരിയ ആണ് ഇത് ഒരു സൈഡും ആണ് മറ്റേ സൈഡ് കാണാൻ ഏരിയയെ ഒരു സൈഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടാവും ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈ പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ബൈ നാല് അപ്പൊ വീണ്ടും മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഗുണനം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് നാലും രണ്ടും വെട്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് വരും പത്ത് ബൈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും എന്തായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും മിശ്ര ഭിന്നമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരവും ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും എൽ ഡി സിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിം ചോദ്യമാണ് അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അതുപോലെ വാല്യൂ അടക്കം എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കിയത് ഭിന്ന സംഖ്യകളും ശതമാനവും അപ്പൊ ശതമാനത്തിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോംവർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തരും അത് ഇപ്പൊ കമന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ വീഡിയോ ക്ലോസ് ആവും അതായത് ലൈവ് എന്നുള്ളത് എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ഇട്ടിട്ട് നാലെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരവും നാല് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യാതെ നിർബന്ധമാണ് കമന്റുകൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത സെഷൻസ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും കമന്റ്
പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനത്തിന് ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കണം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിന് ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വണ്ണിന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അങ്ങനെ ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്തത് കാറിന്റെ വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് രണ്ട് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പതിനൊന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കയറിൽ നിന്ന് രണ്ടര മീറ്റർ നീളമുള്ള എത്ര കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം എത്ര കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള എണ്ണം ഇപ്പൊ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ മിച്ചം എത്ര മീറ്റർ ഉണ്ടാവും അതും എഴുതാം എ കോമ ബി അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ മൂന്നിനും പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് കുറെ പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നു ബാക്കി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രണ്ട് പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ചിലധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവും പത്ത് ക്ലാസ്സില് ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പാഠങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എല്ലാ ചറവറ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള രീതിയിലുള്ള പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളുടെയും ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അണ് അക്കാദമി ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാവുന്നതാണ് പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൽ ഡി ജിയുടെ എൽ പി യു പിയുടെ ഫയർമാൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സും പ്ലസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെഫറൽ കോഡ് അടിക്കാം എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇസു മാത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ റെഫറൽ കോഡ് അത് അടിക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കോയിൻസും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തെ കോസ്റ്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒരു കൊല്ലത്തെ കോസ്റ്റ് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സീരീസ് നമ്മൾ ഇനിയും തുടരും എല്ലാവരും ലൈവ് ആയിട്ട് വരിക എസ് എസ് സി എടുത്ത് കിട്ടൂല എസ് എസ് സിയുടെ ക്ലാസ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിനും എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഏകദേശം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഉത്തരങ്ങൾ ഞാൻ വേണേൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ഇട്ട് വെക്കാം അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അത് നിർബന്ധമാണ് താങ്ക് യു ആൾ സെഷനെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ആണ് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ നൂറ്റൻപത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു ആൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് സെയിം ടൈം ആയിരിക്കും എയ്റ്റ് പി എമ്മി